தமிழ் மக்கள் சமையலறைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டயட் கஞ்சி ரெசிபி நான்கு உடல் எடை குறைக்கணும்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வர்றது கொள்ளு தான் அந்த கொள்ளை வச்சு இன்றைக்கி நான் டயட் கஞ்சி செய்து காட்ட போகிறேன் கொள்ளு எப்படி உடல் எடை குறைக்கும் அப்படின்ற கேள்வி நமக்கு இருக்கலாம் கொள்ளில் இருக்க அதிகமான ப்ரோட்டீன் மற்றும் டயட்ரி ஃபைபர் நம்மளுடைய வயிறு எப்பயுமே ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும் அதனால் நமக்கு அடிக்கடி பசிக்காது அது மட்டும் இல்லை கொள்ளு நேரடியாகவே நம்ம உடம்புல இருக்க ஃபேட்டை பேர்ன் பண்ணுது அதனால் நமக்கு ஈஸியாக உடல் எடை குறையுது அதுலேயே நம்ம பெரியவங்க இழைச்சவங்களுக்கு எள்ளு கொழுத்தவங்களுக்கு கொள்ளுன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க சரி இது மட்டும் இல்லாமல் கொள்ளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பயன்கள் இருக்குது கொள்ளு ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்மளுடைய பிளட் சுகர் லெவல் அதாவது நம்மளுடைய ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு கண்ட்ரோல் ஆகும் அதே மாதிரி பிளட் ப்ரெஷர் லெவல் ரத்த அழுத்தமும் குறையும் மேலும் இதை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரவங்களுக்கு செரிமான தன்மை நல்லா இருக்கும் அதனால் மலம் கட்டுதல் கான்ஸ்டிபேஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த பிரச்சனை வராது அது மட்டும் இல்லாமல் பைல்ஸ் அதாவது மூலம் அந்த பிரச்சனையும் வராது மேலும் இதை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரும்போது அதிகம் அடிக்கடி நமக்கு சளி இருமல் வராது அப்படியே வந்திருந்தாலும் நம்மளுக்கு அது சீக்கிரமாக கண்ட்ரோல் ஆகிடும் இதில் அதிகமான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் உடம்புக்கு தேவையான சத்து வலுக்கள் எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரும்போதுக்கு சிறுநீரக கல் வராமல் தடுக்கும் இது கொள்ளுக்கான தன்மை என்னென்னா நம்ம உடம்புல ஈ அதிகமான ஹீட்டு எக்ஸசிவான ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கொள்ளு கொஞ்சம் நம்ம சாப்பிட்றோன்னா வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் மட்டும் தான் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி எடுக்கும்போது அதை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜீரகம் இல்லைனா மோர் அப்படி இல்லைன்னா வாரம் வாரத்தில் இரண்டு அல்லது மூணு நாட்களுக்கு இளநீர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நம்ம சேர்த்துட்டு வரணும் அப்போ தான் நமக்கு உடம்புல ஹீட்டோட லெவல் நமக்கு பேலன்ஸ் ஆகும் அதாவது வெப்பத்தோடைய அளவு நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரி இப்போ வந்து நாம் இந்த கொள்ளை வச்சு நம்ம எப்படி கஞ்சி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கொள்ளு கஞ்சி வந்து அரிசி இல்லைனா சிறுதானியம் வச்சு செய்யலாம் இங்கே நான் வந்து கொள்ளு கஞ்சி கூட இந்த மாதிரி சிவப்பாவல் பயன்படுத்தி செய்ய போகிறேன் இப்போ நமக்கு சிவப்பா வேணான்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சிறுதானிய அவள் இல்லை வேறு வெள்ளை அவள் கூட நம்ம பயன்படுத்தி கஞ்சி செய்யலாம் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அடுப்பை பார்த்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சட்டி வச்சு முதல்ல நம்ம கொள்ளு வறுத்துக்கலாம் கொள்ளை நம்ம எடுக்கும்போது அதில் கல் சின்ன சின்ன கல் இருக்கும் அதனால் முன்னாடியே நம்ம கல் எல்லாம் நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சேர்த்துக்கலாம் கொள்ளு நல்லா வெடிக்கும்போது நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் தண்ணி இங்கே ஒன்றுக்கு ஆறுன்ற அளவு வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் கொள்ளு ஐம்பது கிராம் அவள் அதுக்கு மொத்தமாக சேர்த்து நூறு கிராம் அதாவது நூறு எம்எல் தண்ணி அதுக்கு ஒன்றுக்கு ஆறு பங்குன்றதால் ஆறுநூறு எம்எல் தண்ணி இதில் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அது வர வெயிட் பண்ணலாம் வருத்த கொள்ளை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு முக்கால்வாசி வீதம் மையிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் அம்மியில் தான் பண்ணணும் இல்லை மிக்சியில் கூட போட்டு ஒரு முக்கால் வாசி மையிற மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் போதும் இப்போ இது இடித்ததை எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி மீதி இருக்கிற கொள்ளும் நல்லா இடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப மழை மழை வேண்டாம் ஒரு பாதி அல்லது முக்கால் வாசி மட்டும் மையிற மாதிரி இருந்தால் போதும் போதும் இதை நாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் கொள்ளு ஒன்று பாதிமாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை நாம் கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்துடலாம் இப்போது தண்ணி நமக்கு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கொள்ளு சேர்த்துடலாம் கொள்ளு சேர்த்துட்டு கிளறி விடுங்க கூடவே தேவையான அளவு உப்பு ஜீரகம் சேர்த்துருங்க இப்போது நம்ம இதை மூடி போட்டு வேக விடலாம் முதல் கொதி வர வரைக்கும் மூடி போட்டு இருக்கட்டும் அதன் பிறகு மூடி எடுத்துகிட்டு கொதிக்க விடலாம் இது முதல் கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அது முதல் கொதி வந்ததுக்கு பிறகு திரும்ப நாம் எடுத்து வச்சுருக்க அவளை அது கூட சேர்க்க போகிறோம் நமக்கு ஒரு கொதி வந்தாச்சு 
பாருங்க கொள்ளு ஓரளவு வெந்திருக்கு பாதி அளவு வெந்தாச்சு இந்த நேரத்தில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க அவளை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் கிளறி விட்டுட்டு கொதிக்கட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இருபது நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் நமக்கு கொள்ளு அவள் ரெண்டுமே வெந்துருச்சு ஜென்ரலாக கொள்ளு வந்து வேகத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் நம்ம இந்த கொள்ளை வறுத்துட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம சேர்த்ததால் பாருங்கள் நமக்கு சீக்கிரமாக வெந்துருச்சு தண்ணியாகவும் அப்படியே குடிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னபடி மோர் சேர்த்து குடிச்சோன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்போது உடல் எடையை குறைக்கக்கூடிய கொள்ளு கஞ்சி தயாராகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம் பாரம்பரிய உணவின் பெருமை பாரங்கும் பரவட்டும் எங்கள் உணவின் சுவை உங்கள் மனதில் நிறைவேற்றும் நன்றி